നമസ്കാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ബി പോസിറ്റീവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യ കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ധനു അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത് വ്യാഴം ഇന്ന് ബി പോസിറ്റീവിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശുഭസംഗീതം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ണട എന്തോ ഗുണമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് മധുരമ മറുഭാഷ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യു ഹി ക്യാൻ മീൻ വാട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ഇസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഈ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നല്ലൊരു ലളിതഗാനത്തോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് കാണാം ശുഭ സംഗീതം ഇന്നത്തെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂടുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തതായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് സാഹിത്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും നിരൂപണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തതായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഡോക്ടർ എം രാജീവ് കുമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കന്നഡ കന്നഡയിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതിയ മാതൃഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയാനന്തര കവിത അത് റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെതാണ് തുപ്പൽ അഥവാ ഒരു പ്രളയാനന്തര കവിത എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതും പ്രളയത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ് കിണർവറ്റി ചിരിവറ്റി വറ്റി കവിതയിൽ ഞാനൊന്നു തുപ്പി അപ്പം ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ അവസാന വരി ഈ 
കവിതയുടെ വരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരൾച്ചയുടെയും ദൈന്യത്തിൻ്റെയും ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രളയാനന്തരം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകും ഇത് മാറിയ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിലാണ് യു കെ കുമാറിൻ്റെ ഒരു കഥയും ഉണ്ട് ബിന്ദു കൃഷ്ണൻ ജലമർമ്മരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഇതും പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കവിതയാണ് ഓരോ ജലാശയവും ഒരു പാഠമാണ് ഇൻഡേൺ ഇല്ലാത്ത ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാത്ത പാഠം ഇത് പുതിയ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ജലത്തെ പറ്റിയാണ് ജലമർമ്മരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ജലത്തെ ൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കും അതിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വരി ഇങ്ങനെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ വെള്ളി അണിയിക്കും സന്ധ്യയ്ക്ക് മുത്തി ചുവപ്പിക്കും രാത്രി ചന്ദ്രൻ നിലാവ് കൊണ്ട് കടുന്നീല സാരി ഉടുപ്പിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ ചൂടിക്കും വളരെ സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ പറ്റിയുള്ള കമനീയമായ അലങ്കാര കൽപ്പനയാണിത് ഇത് സമകാലിക മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിലുള്ള വിശേഷം ഇതിൽ കവിതയ്ക്കും കഥയ്ക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണയുടെ കഥ ചൂയിങ് ചെറീസ് ഇതിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റോസി തമ്പിയുടെ ആനന്ദകരമായ രാത്രി എന്ന കവിതയാണ് കലാകുമതിയുടെ പുതിയ ലക്കത്തിലുള്ളത് റോസി തമ്പി സാധാരണ ഗതിയിൽ കവിത എഴുതുന്ന ഒരു കവയത്രിയല്ല വളരെ വ്യതിരിക്തമാണ് റോസി തമ്പിയുടെ കവിതകൾ വളരെ ഈ ലയ ഭംഗിയോടുകൂടി വ്യവസ്ഥാപിതമായ കാവ്യരീതി അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കഥയത്രയുമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് നാൽപ്പത് പടികളായിരുന്നു പടവുകൾ തമ്മിൽ ഒരടിയായിരുന്നു അകലം കുട്ടികൾ ആകാശവും ഭൂമിയും വെള്ളവും കറി ഇങ്ങനെ ഈ കവിതാ കഥാസ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ആഖ്യാന തന്ത്രമാണ് കൈവരിക്കുന്നത് ആ അത്യാനന്ദകരമായ രാത്രിയെ പറ്റിയാണ് അവിടെയും പുഴ കവിയുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് പ്രളയമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ കവികളുടെ എല്ലാം ഒരു വിഷയം ഇതേ ലക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവിത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കവിതയാണ് ഒരു ലക്കത്തിൽ കലാകുമതിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാൽ രഞ്ജൻ്റെ ചൂട്ടുണ്ട് ലാൽ രഞ്ജനും കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഓരോ കവിതകളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബിംബകൽപ്പനകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചൂട്ട് എന്ന കവിതയും അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് ഭാഷാഭൂഷണിയുടെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ നേരിൻ്റെ നേരമല്ല എന്ന പേരിൽ കുഞ്ഞപ്പ പാട്ടന്നൂർ ഒരു കവിത എഴുതുന്നുണ്ട് നേരം ഇതേതാണ് കൂട്ടുകാര നേരാണോ നേരിൻ്റെ നേരമാണോ ഈ കുഞ്ഞപ്പ പാട്ടാന്നൂരിൻ്റെ കവിതകളെല്ലാം തന്നെ നിന്നിടത്ത് തന്നെ നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊല്ലം ത്തിലുള്ള മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അമർഷവും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന കവിതകളാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ളതും ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറവും ഉള്ളൂ കവിതയും എന്ന നിലയിൽ കുഞ്ഞപ്പ പാട്ടൂരിൻ്റെ പാട്ടന്നൂരിൻ്റെ കവിതയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവിത എഴുതിയ ഒരാളാണ് കുഞ്ഞ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾക്ക് വളർച്ചയില്ല എന്ന് ദുഃഖപൂർവ്വം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ കവിതയും അക്കാലത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കവിത അവസാനത്തെ വരി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൂട്ടുകാർ അല്ലാതെ ആരാണ് കൂട്ടുകാര നേരം ഇതേതാണ് കൂട്ടുകാര നേരാണ് നേരിൻ്റെ നേരമല്ല അപ്പം ഈ വിധത്തിൽ എന്തോ ഗുണമായി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പുക മാത്രമാണ് കുഞ്ഞപ്പ പാട്ടാനോർ ചെയ്യുന്നത് നേരിൻ്റെ നേരം ഇതിൽ വളരെ ആശാമേനോനുമായി ദീർഘമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം വി കെൻ്റെ ജീവചരിത്രം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വി കെനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവചരിത്രം വരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗങ്ങളാണ് മൂന്നാം ഭാഗമാണ് ഇതിലുള്ളത് ദേശാഭിമാനി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു നോവലിൻ്റെ നാലാം ഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏഴാം പതിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതി എന്ന പേരിൽ അജിജേഷ് പച്ചാട്ട് എന്ന പുതിയ കഥാകാരനാണ് ആദ്യ നോവൽ എഴുതുന്നത് ഏഴാം പതിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശയ്യാവിധാനമാണ് ഈ നോവലിനുള്ളത് അജിജേഷിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലായി തീരട്ടെ ഈ നോവൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസാധകൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എന്ന് ഇതേ പരിപാടിയിൽ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ലക്കവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെയാണ് 
ഊര് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചവരും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തവരും എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തിനാല് പുറങ്ങളുള്ള ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഡോക്ടർ പി കെ രാജശേഖരൻ്റെ ഗൗരവതരമായ ചലച്ചിത്ര പഠന ലേഖനമാണിത് ആ ഒറ്റ ലേഖനം മതി പ്രസാധകൻ്റെ ഈ പതിപ്പ് സാർത്ഥകമാകാം ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്തിൻ്റെ ചരിത്ര നിർമ്മിതികളിലെ ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടകൾ എന്ന പേരിൽ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നു ഈ കാര്യം സംഘപരിവാരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശികമായ സർക്കാരുകളും ഒക്കെ തന്നെ അവരവരുടെ ആളുകൾ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവണത സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് സാഹിത്യ സംബന്ധമായ ലേഖനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ്റെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി തോണിയിലൊരു കടൽ കടക്കുമ്പോൾ എന്ന പേരിൽ കലാസാവിത്രി എഴുതുന്ന ലേഖനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് എന്തായാലും പ്രസാധകൻ ലേഔട്ടിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്ക സംവിധാനത്തിനും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യാസം ഉള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എബ്രഹാം മാത്യുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥയും പ്രസാധകനിൽ ഉണ്ട് മാധ്യമ ആഴ്ച പതിപ്പിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ എം ആർ രേണുകുമാർ എഴുതിയ ഡബ്ബിങ് എന്ന കവിത കാണാം കല്ലിലടിച്ച് തുണി വെടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ത്യായിട്ടും കളിമതിയാക്കി വരാത്ത മക്കളെ അമ്മ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ശബ്ദചിത്രമാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ വരെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ശബ്ദം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു ഡബ്ബിങ് എന്ന കവിത പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ നിസ്വരായ മനുഷ്യരുടെ പുറമ്പോക്കിലറിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ കാണുന്ന ഒരു കവിതയാണ് എം ആർ രേണുകുമാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ ലക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷത സിവിക് അതുപോലെ ആർ വി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയ പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ കവിതകളും കാണാം ഇനി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ കാര്യം അത് എഴുത്ത് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വന്നതാണ് എഴുത്ത് ഓരോ ലക്കവും ഇറങ്ങുമ്പോഴും അതിൽ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇറങ്ങിയ ലക്കമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ സജി എബ്രഹാം ദൈവം അനാഥനായ ഏകാകിയാണ് എന്ന ലേഖനം അത് അനാഥത്വത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയ കലാരചനകളെ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് സജി എബ്രഹാം പൂനെ നിവാസിയാണ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സാഹിത്യ നിരൂപണവും നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് വാഗ്മിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കൃതികൾ ഇതിനോടകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്മമായ സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ദൈവമനാഥനായ ഏകാകിയാണ് എന്ന സജി എബ്രഹാമിൻ്റെ എഴുത്തിൽ വന്ന ലേഖനം ഇന്നത്തെ കണ്ണട ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത കണ്ണട വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ സമയം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടിയുമായി എത്തുകയാണ് റീത മാധവ് നായിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബി പോസിറ്റീവിന്റെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാം റീത മാധവ് നായിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മധുരമ മറുഭാഷ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മധുരമ മറുഭാഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്നും ആവാം നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യമാവാം അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യമാവാം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യമാവാം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആണ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യുനോ ഹി ക്യാൻ മീൻ വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഇല്ല എന്നാലും പണ്ടൊക്കെ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണത് പറയുക അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ യുനോ വി ഡിൻറ്റ് ഹാവ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ ടെലിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്നത്തെ ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ വി യൂസ് ടു ഡൂ ദിസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടൊക്കെ അന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇനി അതൊരു വളരെ കാരണം നമ്മൾ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മീനിങ് വരാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി ഒരുപാട്
and our short formula namal ariyappettu appo ee oru 1995 thottana ithreyum veliya oru advancements oru undayittulla oru vaadu karyangal adu ingane koodi 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 kondirikkana saugaryangal ingane oru vaadu karyangal cheyanulla aa oru speed um adinte oru easiness um kaaranam ee oru 2000 nu shesham janichavarkkonnum you know avarkku idonnu illatha oru kaalam undayirunnu orikkil manasilaakan bayangara paadana adu kondu thanne oru ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് ടൈം ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു സീനിയറായിട്ടുള്ള പലർക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അയ്യോ അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് കുറയാണ് എപ്പോഴും മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആരുടെത്തോ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോൺ കോൾ മാത്രമല്ല അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൊബൈൽ വഴി ഒരുപാട് നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കാനും നമുക്ക് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ അങ്ങോട്ട് അയക്കാനും എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഫോൺ അല്ല ഇന്ന് ഇ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ബിക്കം ബിഹൈൻഡ് ദ ടൈംസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരെ നമ്മൾ പറയും ദ ആർ ബിഹൈൻഡ് ദ ടൈംസ് പല അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മമാർക്കും അവർക്ക് അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളുമായി ഒരു കണക്ടിവിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചുമോൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമോളോട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇരുന്ന് കത്തെഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് യുനോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു ബി ബിഹൈൻഡ് ദ ടൈംസ് വി ഷുഡ് നോ വി ഷുഡ് ഗോ വിത്ത് ദ ടൈം നമ്മൾ ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ യുനോ അത് വളരെ അധികം ഇറ്റ് യുനോ ക്രിയേറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് അ ലോട്ട് അപ്പം നാച്ചുറലി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ ഒരു ചാറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി ഷുഡ് നെവർ ട്രൈ ടു ബി ബിഹൈൻഡ് ദ ടൈംസ് യുനോ വി ഷുഡ് ഗോ വിത്ത് ദ ടൈംസ് നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിനുള്ളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് വീട്ടിലായാലും ചിലപ്പം ജോലി സ്ഥലത്തായാലും ഒരു മണിക്കൂറുകൾ അതിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഐ വാസ് റിലാക്സ്ഡ് പെട്ടെന്നാണ് ഓ ഇത്രയും സംഗതികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല ഇനിയിപ്പം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ഓടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നാലരയ്ക്ക് അവിടെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ക്രൺസ് ടൈം എന്ന് പറയും ക്രൺസ് ടൈം മീൻസ് ഇനി നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല യുനോ ടൈം ടു പുളിയോ സോക്സ് അപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വിൻ യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ക്രാൻസ് ടൈം ബിക്കോസ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ടൈമിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് ക്രൺസ് ടൈം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു ചോദ്യം മലയാളത്തിലെ ഒരു രസകരമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മാവും പൂക്കും എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുമായിട്ട് റിലേ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ് അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് സി സൂൺ ബൈ ഫൻ ആവും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു